Wszyscy doskonale wiemy, że niemieckie samochody idealnie nadają się do szybkiego jeżdżenia. Szwedzkie samochody idealnie nadają się do jeżdżenia po śniegu. Francuskie auta są ekonomiczne, japońskie auta są niezawodne, włoskie auta są niezawodne inaczej. A Ford? Ford postanowił, że będzie kojarzył się z samochodami hybrydowymi. Madame, monsieur, la Ford Kuga. Pchew. I mój urusik oczywiście. O, spałem chyba. Sami twierdzą, że doszli wręcz do perfekcji. Do tego stopnia, że to auto, czyli Kugę, oferują w trzech wersjach hybrydowych. Mchew, hef i pchew. Brzmi to wszystko trochę jak choroby weneryczne, więc przejdźmy na język polski. Chodzi oczywiście o miękką hybrydę, klasyczną hybrydę i hybrydę typu plugin, czyli podłączaną do gniazdka. I taką właśnie mamy tutaj, a zanim przejdę dalej, to pozwólcie, że podłączę ją teraz do prądu, żeby się doładowała, bo przyjechał dzisiaj nasz szanowny producent Michał tym autem tutaj. Oczywiście musiał jechać w trybie super, hiper, sport i zużył energię. I nam się tutaj. Kabel ma 6 metrów długości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nawet takie bardziej 6,5 albo 7, więc idealnie jak podjeżdżacie nawet gdzieś, nie wiem, tyłem podjedziecie i chcecie się naładować, to po prostu sięga Wam jeszcze za samochód dobre 2-3 metry. O, a tu pokazuję wskaźnik naładowania. Mryga ten ostatni, czyli mamy tam jakieś 80%. Ten to jest, zobaczcie, ten pasek tu jak świeci, to jest naładowane do 50%, potem jest 60, 70, 80, 90, 100, jak zaczyna ten wysoki świecić. Ile trwa samo ładowanie? To wszystko zależy. Zależy jak leży, jak leży Wam elektryka w domu. Bo jeżeli macie tylko zwykłe gniazdko, 230 V, to pójdzie to w 6 godzin. Jeżeli macie trochę szybsze, podpięte pod siłę i dodatkową ładowarkę, to w 3 godziny jesteście załatwieni. Bo bateria ma tutaj 14,4 kWh pojemności, ale taka nominalna wartość, czyli użyteczna, to 11 kWh. Najfajniejsze jest jednak to, że jak ładujecie się na przykład w taryfie nocnej, ja mam taką taryfę nocną, czyli od godziny 22 do 6 rano, cały weekend, albo w dzień między 13 a 15, to to ładowanie jest mega tanie. Tutaj od 0 do 100% w tej taryfie nocnej to jest koszt 4-5 zł. I za te 4-5 zł Ford twierdzi, że jesteście w stanie przejechać 56 km, bo taki na papierze ma zasięg na silniku elektrycznym to auto. No dobra, to niech się spokojnie ładuje, a ja pokażę Wam w tym czasie. Zdecydowana większość producentów stosuje dzisiaj nawet w samochodach hybrydowych i w pluginach doładowane silniki o małej pojemności, to w Fordzie poszli na grubo. 2,5 litra, wolno ssące, całe 152 konie mechaniczne i 200 kilka newtonometrów. Przyznacie szczerze, że brzmi to wszystko jak zapowiedź dynamiki na poziomie zdechłego psa, ale mamy tutaj również silnik elektryczny i to o niemałej mocy, bo 131 koni mechanicznych i też ma ponad 200 Nm momentu obrotowego. Razem cała moc systemowa tego zestawu to 225 koni mechanicznych, całkiem przyzwoicie, jak na suwa segmentu C. Z jakiej wysokości? Z takiej, z takiej silny znawco. Tej? Czy z takiej? Zobaczymy, czy wytrzyma Fordina. Co więcej, to cały, cała moc i cały moment z tego układu napędowego przekazywana jest na przednie koła przy pomocy skrzyni jakiej? ECVT. Bezstopniowa skrzynia. Oczywiście od początku było wiadomo, że ten silnik elektryczny, ta bateria spowoduje wzrost masy, ale inżynierowie Forda to przewidzieli i zaczęli odchudzać auto już na etapie projektowania. I standardowa kuga jest o 80 kg lżejsza od poprzedniej, bo na przykład zastosowano aluminium w wahaczach. Przednią belkę zderzaka pod zderzakiem zrobiono z kompozytów plus aluminium, co pozwoliło odjąć kolejnych 6 kg. Nawet Tarcze hamulcowe są lżejsze i przez to zaoszczędzono 800 gramów. Całość 80 kg mniej niż poprzednik, choć oczywiście nie w wersji PHEV. A to wszystko pomimo tego, że samochód generalnie urósł. Jest dłuższy od poprzednika o 8,9 cm, szerszy prawie o 4,5 cm, tylko jest niższy o 2 cm. I to akurat fajnie, bo zobaczcie, delikatnie mu opada linia dachu ku tyłowi i wygląda ten tył jeszcze przez zastosowanie tutaj tego czarnego elementu bardziej jak w takim suwie coupé niż w takim tradycyjnym. Tam przed chwilą siedziałem ja, bo wyjechałem z garażu. Zobaczcie na ilość miejsca na nogi. To jest kompaktowy SUV, przypominam. Macie tutaj oczywiście w tej wersji akurat dwa ogrzewane fotele, macie kieszenie w drzwiach, macie na butelkę miejsce specjalne o tutaj w tym 
w drzwiach bocznych. Nie jest to oczywiście samochód klasy premium, ale tutaj macie, ratuje to trochę to ładne, ta ładna faktura, która tutaj ma takie małe wgłębienia, natomiast to jest plastikowe, to jest również plastikowe. Podłokietnik, proszę bardzo, macie dwa cup holdery, macie nawy w klimatyzacji, macie stosunkowo niski próg, mimo że samochód nie był projektowany jako elektryk, napęd na cztery koła występuje tylko i wyłącznie w dieslach, to ten próg jest tutaj bardzo, bardzo mały, jest też nawet gniazdko, takie standardowe, o, tu wchodzi chyba i brytyjska wtyczka i wchodzi też wtyczka europejska, 150 W maksymalna moc ładowania. To, co zmieniło się w stosunku do poprzedniej Kugi, to to. Możecie sobie niezależnie regulować tą część kanapy i tą część kanapy, a oprócz tego jeszcze możecie sobie regulować to, czyli pochylenie oparcia. Ale miejsca jest tu naprawdę w pytkę. Nie ma tu na szczęście żadnego szklanego dachu, więc zobaczcie nawet jak nad, nad głową u mnie to wygląda. Jedyny mankament, nawet trudno to nazwać mankamentem, bo zależy kto tu jedzie. Dla mnie osoby o wysokich e, nogach i w ogóle wysokiej, no to nie mam tutaj dobrego podparcia, to mogłoby być siedzisko dla mnie trochę dłuższe, o jakieś tam powiedzmy 3, 4, może 5 cm. Natomiast nogi też nie wiszą mi tak jak w niektórych autach, że tu nie mam podparcia, tylko jak włożę sobie nogi tam pod fotel, a miejsca nawet pod fotelem, no kurde, jestem w szoku, ile tu jest miejsca, naprawdę. Aż się spociłem z wrażenia. Nawet kurde, powiem Wam, że... Na upartego to trzecie miejsce tu po środku jest całkiem niezłe. Natomiast te krótsze podparcia tutaj będą lepsze dla dzieciaków, które mają krótsze nogi i w ogóle tu już będą mieli wersal, jeżeli chodzi o ilość miejsca, naprawdę. Natomiast zastosowanie tej przesuwnej kanapy i pochylanych oparć miało też jeden konkretny cel. Chodziło też o pojemność bagażnika, bo przez to, że mamy tutaj piewa, ten bagażnik jest o 34 litry mniejszy niż w kudze z konwencjonalnym napędem. Oczywiście trzeba było gdzieś ukryć baterię. Ma dokładnie 441 litrów w momencie, kiedy kanapa jest przesunięta maksymalnie do tyłu, więc nie jest to jakaś spektakularna wartość. Dopiero jak tę kanapę przesuniecie do przodu, o, to robi Wam się z tego, uwaga, 580 litrów i tutaj taki fajny, duży dół, w który nie wiem, co można tam sadzić. Możecie jedno dziecko, to jest sześcioosobowa kuga. Zobaczmy, co tu jest pod spodem. Takie duże koryto, tak? Hmm. Ford, chcieliśmy powiedzieć, że aktualnie powiększyliśmy Wasz bagażnik w kudze do 820 litrów. Możecie oczywiście mieć też wersję z kołem zapasowym. Wtedy bagażnik jest jeszcze mniejszy i ma chyba 414 litrów. Nie wiem, jak to wtedy tutaj wszystko wygląda. Nie mam bladego pojęcia. Fajne natomiast jest to, słuchajcie, że pomimo, że to jest hybryda, to w większości tego typu aut już nawet nie bawią się w fake wydechy, tylko po prostu robią tutaj zaślepkę aluminiową. A tutaj i przy jednej róży i przy drugiej, słuchajcie, jest normalny, prawdziwy wydech. I za to słowa uznania. Ford chwali się w swoich materiałach prasowych, że ten elektryk, który tutaj jest i ta bateria zapewniają zasięg na poziomie 56 km tylko i wyłącznie na elektryce. Tak jest napisane w papierach. Średnie zużycie paliwa według WLTP w danych technicznych to 1,4 litra. To jest oczywiście nierealne, jeżeli pojedziecie w dalszą trasę. Ale to, co bardzo, a co bardzo szanuje Forda, to uczciwość. Bo tak jak jest uczciwy z tym wydechem, który nie jest fejkowy, tak samo jest uczciwy, jeżeli chodzi o podawanie tych danych dotyczących zużycia paliwa. Bo tylko w katalogu Forda, w innych markach tego nie znalazłem, jest rubryka zużycie paliwa, przy pustej baterii i wychodzi na to, że średnio to jest 6,5 litra. Natomiast my sprawdzimy coś zupełnie innego. Jak wiecie, mieszkam pod Warszawą, grodzisk, mam naładowaną do pełna baterię, jest teraz na zewnątrz jakieś, kurna, 29 stopni Celsjusza, więc chodzi klimatyzacja, jedziemy z silnym sobie w komfortowych warunkach. Pojedziemy do Warszawy, troszkę się tam pokręcimy, wrócimy do grodziska, zrobimy mniej więcej 100 km i zobaczymy, jakie wtedy będzie realne zużycie paliwa w tym samochodzie. Czy wyczerpie do końca baterię, czy nie. Bo pamiętajmy o tym, że jednak te 90-95% czasu takimi samochodami faktycznie poruszamy się w mieście i w obrębie miast. Dlatego jestem naprawdę mega ciekaw, jak to wyjdzie na dystansie 100 km. Już sprawdzaliśmy różne samochody w ten sposób. Bateria się wyładowywała, jak dojeżdżaliśmy do Warszawy, wracaliśmy, to zużycie paliwa zależnie od samochodu wynosiło 
9, 10, 11 albo i 12 litrów paliwa. Ciekawe, jaka, jakie tutaj będzie łączne zużycie paliwa. Nie będziemy w ogóle jechali w takim trybie wymuszającym napęd elektryczny, bo tutaj też można taki ustawić. Macie tutaj przycisk EV i jak go zaczniecie klikać, to macie auto EV, czyli samochód sam decyduje, kiedy włączyć silnik spalinowy, a kiedy włączyć, a kiedy jechać tylko na elektryce. Drugi tryb to macie jazda tylko elektryczna, czyli jedziecie tylko na elektryku. Macie też EV później, czyli w momencie, kiedy jedziecie na przykład w trasę, jedziecie tylko w trybie hybrydowym, dojeżdżacie do miasta i żeby tam ludziom nie smrodzić, to wtedy sobie tą energię z akumulatora wykorzystujecie. I ostatni to yy, tryb to jest... A, on jest teraz przekreślony, bo mamy pełną baterię, ale jest też tryb doładowywania baterii ze silnika spalinowego, czyli jedziecie z stałą prędkością i bateria yy, ładuje się od silnika spalinowego. O! I ten komputer sobie zresetujemy. Dobra. Trochę późno, bo już wyjechaliśmy i zrobiliśmy jakieś 4 km, ale to nie powinno zaważyć na ostatecznym wyniku. Dołożymy sobie te 4 km, przekalkulujemy potem to zużycie paliwa. Fajne jest też to, że jak przyjeżdżacie na przykład do domu, to nie musicie czekać do 22, aż ta taryfa nocna się włączy i dopiero podłączać samochód, ponieważ możecie sobie zaprogramować ładowanie. Nie dość, że macie tutaj tak, macie ustawienia ładowania, preferencje ładowania, bierzecie sobie konfigurację czasu ładowania, dodajecie nową lokalizację, czyli na przykład, o, tutaj gdzieś byliśmy u mnie na, w Grodzisku Mazowieckim, dodajecie sobie tą lokalizację i w tej lokalizacji na przykład ustawiacie, że chcecie naładować się na 100%, w dzień roboczy ładuj w dowolnym czasie, naciśnij, aby zmienić. Zmieniam i tu możecie sobie wybierać kiedy, w jakim zakresie czasu będzie się Wam ładował samochód. O, i tu widać teraz po wskazaniu, że... On sobie faktycznie sam steruje i sam wie, kiedy włączyć silnik spalinowy. Teraz na przykład wcisnąłem mu do oporu gaz i faktycznie widać, że załączył, bo średnie spalanie wzrosło do 0,7-0,8 litra. Jeszcze go nie wyłączył. No dobra, ale to 0,100 musimy zrobić. No. Tylko jak to 0,100 tutaj zrobić na tej elektryce? To byłoby fajny sprawdzian znowu, bo ten elektryk tutaj jest stosunkowo mocny, co prawda auto waży tonę 850, czyli nie jest lekkie, ale sama elektryka ma 130 koni, więc on się powinien do tej setki naprawdę fajnie rozpędzić. W katalogach Forda piszą, że to 9,2 do setki. Pamiętajcie, że to może zaburzyć zużycie paliwa. A, skrzynia bezstopniowa. Ale wiecie, że do tej pory w ogóle o tym zapomniałem kompletnie, no bo on... No i proszę bardzo, nie musimy powtarzać w ogóle. Ze mną z silnymi, z dodatkowymi gratami 9,33. Dane fabryczne mówią, że to 9,2 sekundy. Spalanie nam wzrosło. 2,4 litra. Uuu, niedobrze, trzeba się spiąć. Ford mówi, że lepiej zostawić tę hybrydę samą sobie, nie kombinować, nie zmieniać, dlatego nie ma tutaj żadnego znaczka EV pokazującego, kiedy jedziecie w trybie elektrycznym, a kiedy w hybrydowym i trudno jest to rozpoznać, a nawet wyczuć, ponieważ sterownik, który steruje całą tutaj, całym tym układem hybrydowym jest tak dobry, tak zaawansowany, że to on lepiej wie niż Wy, kiedy włączyć elektrykę, a kiedy włączyć silnik spalinowy, kiedy jechać w trybie hybrydowym, kiedy w trybie czysto e, emisyjnym. No szkoda, kurna, że jeszcze jeszcze nie wie, kiedy na przykład moja żona ma trudne dni. No dobra, i wjeżdżamy na ekspresówkę i też nie będziemy... A, przepraszam, tu macie, nie, tu jest ta... Może to się zaś, zaświeca się, może ta kontrolka silnika w takim razie. Bo teraz mamy tutaj tylko i wyłącznie, jak widzicie, o, bateryjka. I teraz ta bateryjka jest niebieska, czyli pokazuje, że jest ładowana. Jak zdejmę nogę z gazu... To się zapala, że się podładowuje, czyli działa rekuperacja. A, dobre, poczekajcie, a wcisnę głębiej. I zapalił się silnik spalinowy. Okej, okay, już wiem. To są te kontrolki, które wskazują, te dwie tutaj. Fordy są już tak dobre, że do tej pory miały check engine na pomarańczowo i głównie on się świecił. A teraz proszę bardzo, nie świeci się wcale, ewentualnie na biało, pokazując, że się załącza. No i jedziemy 110 i na chwilę się włączył spalinowy, ale naprawdę przez tą skrzynię bezstopniową kompletnie tutaj nie czuć momentu, w którym załącza się motor spalinowy. Dobra, do 120. Jest dosyć przestronnie. Zobaczcie, ile miejsca jeszcze nad głową, co u Bąka wcale nie jest takie oczywiste i normalne. Fotel jest bardzo wygodny, co ważne jak dla mnie. Ma wysokie oparcie, więc jest dobre podparcie tutaj również pod, pod yy, łopatki. 
materiały tutaj są już dużo lepsze niż tam z tyłu. Tam z tyłu, wiecie, to było plastikowe, tutaj jest już miękkie i przyjemne. Nawet to jest miękkie i przyjemne, o, ta faktura tutaj. I też ma taką, takie wgłębienia, taką inkrustację, fajnie to wygląda. Te wstawki tutaj przypominają karbon wyglądem. To jest miękkie, to, to podszybie. Tu jest też miękki materiał, plastik zaczyna się dopiero tu, tutaj tutaj, ale co ciekawe i co dla mnie na przykład bardzo istotne, bo wszędzie mam ten problem z tymi nogami, to to zrobiono z miękkiego materiału, takiego samego, takiej ala skóry i nie wali mnie to tu bezpośrednio w kolano, a w takie optymalne miejsce, gdzie po prostu tego nie czuję, a na pewno sobie niczego nie obiję, więc pod tym względem naprawdę ok. Podłokietnik jest nierugulowany i jest dosyć mały, przez co nie mogę na przykład, tak jak mam w zwyczaju, trzymać sobie tu kierownicy i mieć opartą rękę, bo bym musiał jechać w ten sposób. O, tak mogę. No, więc jest tu również regulowany podłokietnik, który możecie sobie wysunąć, oprzeć łokieć, oprzeć łokieć i złapać sobie kierownicę. Natomiast wersja Esteline ma bardzo fajną, grubą kierownicę i ładne te przeżycia tą czerwoną nitką. Sam fotel tutaj ma coś takie ala Alcantara, choć to jest raczej sztuczny materiał ze skórzanymi albo ekoskórzanymi boczkami. Natomiast naprawdę urzekająca jest przestronność. Nikt tu nie siedzi, co prawda, ale widzę, ile tutaj jest miejsca. Ten schowek poprowadzono prawie płasko po to, żeby tutaj było wygodnie i dużo miejsca na kolana. To nie zjeżdża tam nisko jak w wielu autach, tylko jest niemal wypłaszczone. Oczywiście tutaj w tej wersji macie ładowarkę indukcyjną, kładziecie tutaj telefon i się ładuje. Bardzo przyjemnie ma też zestrojone zawieszenie i układ kierowniczy. Tak typowe dla Fordów. Wszyscy wiemy, że od lat te auta naprawdę więcej niż przyzwoicie się prowadzą, więc i czujecie tutaj doskonale. Zobaczcie co się dzieje, jak ja nawet lekko skręcę kierownicą. O silnemu kurna, nie bujaj się na siłę ale autentycznie od razu czuć, jak samochód zmienia kierunek jazdy, natomiast nie jest przy tym nerwowy. Są tu oczywiście też asystenci pasa ruchu i teraz sobie zobaczmy, na przykład włączymy sobie tempomat. Tempomat nawet sczytuje znaki i dostosowuje do nich prędkość. Mamy tutaj asystenta pasa ruchu i mamy też autonomię jazdy po autostradzie. Dobra, zakręt przed nami, zobaczymy jak Ford sobie radzi z asystą jazdy po autostradzie w zakrętach. Uwaga, uwaga. No. Wszednął w zakręt bez problemu. Zobaczymy, co się stanie, jak nie będę trzymał rąk na kierownicy. Trzymaj ręce na kierownicy. I co? Wyłączył ten pomat, słuchajcie, i zaczyna hamować. Normalnie przyhamowuje. Czujesz, jak hamulec robi? Dobra, nie stwarzajmy zagrożenia. Zeszliśmy do 80 na godzinę, wystarczy. Wow! Zostało nam jakieś 5 km do Warszawy. Mamy 30 km przejechane łącznie, z czego 28 na elektryce. 0,7 zużycie średnie paliwa. Zasięg na 17 km samej baterii. Co jest też, i to też trzeba przyznać, Ford jest do tego stopnia uczciwy, że tak jak mówiłem, pokazuje, że po rozładowaniu baterii średnie spalanie to 6,5 litra, ale jednocześnie też porównuje to do zwykłej hybrydy. I okazuje się, że zależnie od wersji tej hybrydy, tutaj spalanie w pchewie po rozładowaniu baterii będzie 0,708 litra wyższe niż w klasycznej hybrydzie. Czyli potwierdza się ta teoria, o którą zawsze powtarzamy, że te samochody mało palą albo nic nie palą właśnie na krótszych dystansach, natomiast na dłuższych zużywają więcej paliwa i to jest normalne z tego względu, że muszą ciągnąć większą baterię, a działają jak zwykle, zwykłe hybrydy. Przejechaliśmy na razie 40 km, już teraz zrobiliśmy z 7-8 pomieści i widać, że zużycie energii w silniku elektrycznym spada wtedy. On się rewelacyjnie czuje w miejskich okolicznościach, ale i tak zobaczcie, jechaliśmy kurde ekspresówką 120, momentami 130 na godzinę. Przejechaliśmy te 40 km, z, tego 30, z czego 37 na prądzie i jeszcze mamy zasięg na 11 km, co oznacza, że realny zasięg w takich warunkach, gdzie jest 27 stopni na zewnątrz, chodzi klimatyzacja i faktycznie jechaliśmy trochę szybciej, to spokojnie robicie tutaj tym autem 50 km na baterii i to jeżdżąc też poza miastem. To jest pierwsza dobra wiadomość. Druga taka, że jazda ta elektrykiem naprawdę w miejskich warunkach jest, to jest coś rewelacyjnego. A i, i naprawdę uczy. Zobaczcie, wcześniej zaczynam hamować. Parę zrobiłem takich hamowań, że pokazało mi, za hamowanie to takie 8 na 10, 80% na 100, a teraz będzie stóweczka. Zobacz. Trener hamowania, 100% odzyskana energia i zasięg nadal na 11 km jeszcze na baterii. W standardzie jest już Apple CarPlay, Android Auto, 
Właśnie, nie sprawdziliśmy tego. Zawsze sprawdzamy, czy to działa, czy czasem się nie wywala. Proszę, działa, jest, jest mapa, jest mapa. Jeszcze 11 km w zasięgu, kiedy on spadnie? No jednak elektryczne te motory uwielbiają miejskie środowisko. On przy każdym hamowaniu się doładowuje. Jeszcze o ile kiedyś ta rekuperacja działała średnio, szczególnie w tych pchewach, bo faktycznie hamowaliście, a tam odrobinę tej energii się tak na dobrą sprawę odzyskiwało, to tutaj jadę, jadę, on odzyskuje i odzyskuje. Matko, bateria się rozładowała i jest, no pewnie kilkanaście procent zostało, albo kilka, żeby on nadal w tym trybie elektrycznym mógł używać sobie tej energii tam zgromadzonej. No i to działa teraz jak klasyczna hybryda, bo doładowuje tą baterię, tam jest energia, więc przyspieszenie nadal byłoby 9,2 sekundy. To odpowiadając na niektóre z Waszych pytań, co się dzieje, jak w pluginie rozładuje się bateria. Ona nigdy nie rozładowuje się do samego końca. Tam zazwyczaj zostaje tam 10-12% po to, żeby ten samochód dalej jako hybryda mógł dobrze funkcjonować. Natomiast przejechaliśmy na takiej stricte samej elektryce, około 50 km. To jest super wynik, wziąwszy pod uwagę jeszcze to, że de facto to byłoby 54 km, bo zresetowałem ten komputer jakieś 4 km od domu. Biorąc Super wynik, biorąc pod uwagę choćby to, że yy, przejechaliśmy łącznie 30 km po autostradzie. Ale to oznacza, że silnik jest efektywny, a ta bateria naprawdę gromadzi w sobie na tyle dużo energii, żeby te 5 dych przejechać. I mamy 70 km przejechane. Dobra, jakieś 12 minut temu, jak wjeżdżaliśmy na ekspresówkę i bateria była wyczerpana, to wrzuciłem, zresetowałem sobie drugi komputer pokładowy. Przejechaliśmy 18 km z takimi prędkościami, jaką widzicie teraz na, na prędkościomierzu, czyli 125-126 km na godzinę i średnie spalanie to jest 6 i 1,6,2 litra. Uważam, że naprawdę nie ma, nie ma wstydu. Diesel w tym samochodzie paliłby porównywalne wartości. Co jest też ciekawe, to tutaj ta rekuperacja jest tak sprawna, bo jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to nie mam wrażenia, jakbym hamował, owszem, ale jest takie wrażenie, jakbym na zredukowanym biegu hamował, czyli tak, żeby wyzwolić więcej tej energii kinetycznej, która doładowałaby akumulatory. O, a teraz jak wkładać, o... Tu takie mocniejsze hamowanie, odzyskujemy, odzyskujemy, odzyskujemy. Ciekawe, czy jedynka wskoczy na komputer pokładowy, że mam jeden kilometr zasięgu na elektryce. Nie, dupa nie wskoczyła. Natomiast działa to wszystko naprawdę niezauważalnie. Jak nie patrzycie na ten wskaźnik, dla mnie to jest też zabawa, obserwowanie, co się dzieje, bo nie, organoleptycznie nie jestem w stanie tego stwierdzić. A, to średnie szybkie spalanie, sprawdźmy, jakie było w takim razie na tej autostradzie. No więc można przyjąć, że 5,96 litrów to jest spalanie przy prędkościach w zakresie 120-130 km na godzinę, jak jedziecie ekspresówką. Przy wyładowanej całkowicie baterii, znaczy całkowicie, no także nie macie już zasięgu na prądzie samym po prostu. Uważam, że to jest naprawdę super wynik. 6 litrów. To jest niesamowite, że ten samochód w tej wersji kosztuje 168 tysięcy złotych, taką jak ją tutaj widzicie. Z tym ekranem nawigacji, z tą klimatyzacją, z tą kierownicą, z tymi fotelami. Tu nawet mam elektrykę. Chyba tylko tych wszystkich asystentów jazdy nie ma w pakiecie. Natomiast jak dopłacicie dychę, no to macie wersję X, ma jeszcze LEDy, ma elektryczną klapę bagażnika. Tutaj w tym egzemplarzu nawet w serii jest bezdotykowe otwieranie drzwi, uruchamianie. Za 168 tysięcy złotych. To jest cena promocyjna. Taką wypasioną pod korek wersję możecie mieć za 180 3000 i nazywa się Wignale. To taka a propos cen. A i wersja Esteline ma usportowione zawieszenie. To może dlatego tak dobrze się prowadzi i tak fajnie reseruje. Już tylko półtora kilometra, ale wymierzyliśmy. Zobacz, silny. Dojeżdżamy do chałupy. Zostało jeszcze do domu. Poczekaj, wprowadzę w nawigację, to będziemy wiedzieli. Dodaj cel podróży. Dom. Dwa, dwa kilometry i osiemdziesiątych nam zostały, 2,7, a mamy 98,5 km byśmy przestrzelili. Dobra, zrobimy zakończenie wcześniej z samochodu w takim razie. Reasumując, jestem w szoku, jak dobrze działa tutaj ten układ hybrydowy. Szczerze, ta 2,5 litrowa jednostka, ta skrzynia ECVT, inne marki kombinują, tu zróbmy turbo, tu trochę będzie inna skrzynia, tutaj będzie coś innego, nakombinują się. Tutaj, kurde, Ford jest pierwszą marką, której taki efekt udało się chyba uzyskać, bo to wszystko działa tak sprawnie, tak płynnie i tak dobrze, 
że naprawdę nie mam uwag. Jeżeli ktoś chce oszczędzać i jeździć głównie po mieście, jest to świetny wybór. Zobaczcie na zużycie paliwa po 100 km przejechanych. 2,7 litra. To doliczając nawet koszt prądu, to cała nasza 100-kilometrowa wycieczka kosztowała 20 zł. To jest tak, jakby klasyczne auto zużyło Wam 3,5 litra paliwa. Do tej pory jarałem się, a przynajmniej byłem zaskakiwany tylko i wyłącznie przez Fordy ze znaczkiem ST. A dzisiaj zostałem zaskoczony przez Forda ze znaczkiem PHEP, tudzież plagi. 2,7 litra, przejechaliśmy 100 km. To jest samochód dla Ciebie.